，谢谢各位，谢谢各位。呃，大家好，我是顾振宇，非常感谢各位百忙之中能来参加今天晚上这个宴会。我当然要感谢矩阵国际，还有我的老董事长对我的厚爱。大家也许都知道，我几年前因为个人原因离开了矩阵国际，啊，在国外生活了几年。但是我离开矩阵国际的这几年呢，我的心一直牵挂着矩阵国际的发展。今天终于，我能回到矩阵国际，重新成为矩阵国际的一份子，我个人是非常的激动。今天来的呢，有我们矩阵国际的高层，也有来自社会各界以及商界的朋友们。今后呢，我希望在生活工作中，能够多多提携和帮助。最后呢，希望各位今天能度过一个愉快的夜晚。谢谢大家，谢谢。快跟我来，快点。谢谢。哟，顾总，顾总，顾总，这个就是我的好姐妹，漂亮吧？他们可都是单身的。哎呀，顾总，刚才真是不好意思，我是故意说你朋友的。顾总，最近有空吗？我爸请你到我家吃饭。我爸都说了，你都好久没来了，是不是太忙了呀？是啊，顾总，你这光忙的工作呀，都是来和大家聚聚啊。顾总，我可以跟你合个影吗？我不喜欢你的 party。坐下。哎，女神，你当着那么多人的面说不喜欢我的相亲派对是什么意思呀？我不喜欢你的相亲派对，因为。我喜欢你。你今天又喝多了吧？什么叫又喝多了？你把话给我说清楚。你上大学的时候，每一次喝多了都跟我开这样的玩笑。我是认真的。哦，你是认真的，别喝酒了，好不好？听话。真的是认真，你干嘛不相信我？我跟你开玩笑的，今天是愚人节。哎，呆子，吓死我！我差点当真了。你当真了？少臭美了。行了行了，不开玩笑了啊！我那好的老朋友，我必须要应酬一下。行了，你别喝酒了，在这好好歇一会儿啊。骗你，你真的是我喜欢的第一个男人也许刚才不说出口会更好。拜拜，拜拜，拜拜，哎，再见。俊逸啊，我先走一步，家里还有点事，以后我们这公司好好合作啊。好，还有一个这个东西也要放在办公室。好不好？然后我跟你们讲，咱们只有半个小时的时间，赶紧去办啊！快点，好去，好好好。顾总，累坏了吧？这一晚是把你忙的
，也没怎么吃东西，要不要我陪你一起到外面吃点东西？嗯、呃，不用，我还好。真的吗？嗯、呃，您还有什么吩咐吗？没什么事儿了，那没什么事儿，我先走了，还有好多收尾的工作。昨天什么时候走的？也不跟我打个招呼。我后来有点喝多了，我就先回去了。怎么啦？没事，表现很好，漂亮又得体。那当然。不过我记得你好像跟我表白了，说你喜欢我。有吗？我是跟你开玩笑的。昨天是愚人节，你忘啦？<笑>我怎么可能当真呢？我当然知道你跟我开玩笑，你上大学就跟我开这种玩笑，一直开到现在啊！喂，你就别把我的黑历史了好不好？我先不跟你说了，我要去忙了，挂了。这玩笑确实开的有点大。王梅秘书室，我想问一下，顾总在办公室吗？好，我一会儿过去。听见了吗？顾总昨天在酒会上可帅了，是那个刚从澳洲回来的顾总吗？对对对对，就是那个高材生。听说啊，他人长得帅，而且啊，对人特别和善。最理想的不应该是巨镇的总裁童俊明吗？要是能像方市长这样，那才算是进了矩阵的核心了。你别痴心妄想了。喂，好的，我马上过来。嗯、一轮上司是矩阵集团的大忌，如果你们想留在这里，最好少说话。说有用的话，是是。各位观众朋友们，大家晚上好，欢迎收看今天的婚姻班主任，我是主持人梁欣。刘女士，也就是说，你没有实质性的证据证明你丈夫出轨是吗？证据？女人的第六感还不够吗？她整天整夜的不回家。手机密码天天换，还有那白衬衫上的口红印，这都怎么解释？你整天这样神经兮兮的，我敢回家吗？衬衣上的红印是公司里的图章印泥，我都跟你解释过一百遍了。我没有小三，这都是你的臆想。郑宇啊，嗯，这女主播梁欣是不是你那个大学同学啊？是啊，爸。哦，是我大学的小学妹。哦，<笑>真的假的？真的。哎，那你们两个。不会像偶像剧演的那样，在校园纯纯的初恋吧？我看你是偶像剧看多了，我们就是好朋友。他在大学里是他们系的系花，是很多男生心中的女神啊。我只不过是一个平凡不过的学长。真的假的？我才不相信呢！哎，什么时候介绍认识一下呗？我和我爸是他的超级大粉丝。哎，对对对对，真的，太简单不过了。哎。他平时呢也挺喜欢艺术的，有时间呢，我带他去你的画廊。真的，够意思，够意思。廖先生，那我们来问一下你，你现在是否依然觉得你的爱人在冤枉你？当然了，我问心无愧。那你为什么不敢发誓？我什么都没有做，干嘛要发这种莫名其妙的毒誓？你就是心里有鬼。两位都冷静一下，相信你们相恋到现在都已经十年了，两个人都曾经经历过很美好的事。我觉得你们暂时应该先把各自的矛盾先放一放，各自说一件婚姻中最幸福的事吧，好吗？那么先从廖先生开始吧。我想不起来了。振宇呀，不过话也说回来，你也老大不小了，这次算是正式回来，你得赶紧找个女朋友啊。那如果你自己已经有了呢
，那就领回来，让我们几位看看。我帮你参谋参谋，你爸爸还等着抱孙子呢。对，振宇啊，你姑姑这句话说到点子上了。不孝有三，无后可是最大的呀。妈，这件事啊，不管怎么说，你要跟我抓紧点。对，让爸爸感受一下抱孙子的快乐。赶紧吧啊！不，这话题怎么突然转到我的身上？看节目，看节目。哎哎哎，振宇，我们跟你说正经的啊。我跟你姑父呢，现在也闲着没事干，我们可以帮你带孩子啊。对，姑父，你这进度也太快了。那你这也太慢了。振宇赚到了超级大保姆。放过我，放过我。廖先生，相信你走上这个舞台，就是为了将这段婚姻好好经营下去。如果你不配合的话，很有可能将会导致这段婚姻走向尽头。也许。这是最好的结果。你是说，这段婚姻走到尽头是最好的结果？你什么意思呀？你要跟我离婚吗？你？这可是你说的。你，刘刘女士，你不要激动，你先坐下好吗？还有你，你算老几啊？你让他跟我离婚？哎呀，你算老几啊你？啊，你怎么能让他跟我离婚呢？快十年了，你让我们俩离婚？哎，把他稳住，把他稳住。哎，你刚刚就说离婚了，我操！坏女人，这个坏女人，冷静，你坏女人，冷静，放开，去把那个该死的实习生给我找来。这是刘小月的病例报告，她的心理确实有问题。这张表格你早就可以撕了。这还是给你吧，我怕。就这么点出息。你在其他公司的工作我已经找人安排妥当了，这件事一定要给我烂在肚子里，知道吗？没你什么事了，出去吧。还有，以后别让我再看到你。这两天真是倒霉透顶，录节目遇上个精神不正常的嘉宾，跟顾振宇表白也被他当做开玩笑。唉，也许我跟顾振宇之间，就真的只能做好朋友了。谁说的？爱情也是需要争取的，这种东西要用手快手慢的。如果他的心在我这里，我还需要去争取吗？我听说，那个顾振宇身边有一个姓方的，他们俩关系好像还挺近的。别提他了。哎呀，你这个人呢、啊，我真搞不懂是怎么想的。你要是能把这份心啊放在顾振宇身上，你们两个早就好了。放心吧，我会加油的。哎呀，不知道。你，啊，你不在公司吗？我刚才出去办了点事儿。啊，那，生日礼物，大忙人又忘了自己的生日了吧？世上只有闺蜜好啊，没想到还有人能记得我的生日。收到礼物，该请我吃大餐了吧？你还有时间吃大餐啊？你不是玩配音秀玩的挺嗨的吗？你
你看那个视频了，坏蛋！那我警告你啊，下次再敢笑我的话，我跟你没完。开车。好。我们公司来电话了。喂，老大。啊？我现在我现在就在矩阵国际这里。啊？好，好，你别着急，我马上过来。哎，我有事先走了。哎哎，怎么了？什么事儿啊？哎，梁鑫，梁鑫怎么了？哎，梁鑫，出什么事儿了？是刘小月。刘小月，就是那个走婚姻班主任的风女人，她老公是你们公司的。现在我们公司人说她在你们公司顶楼准备跳楼。就那个廖伟的老婆，坏了，出麻烦了。童总，发生什么事了？安保主管廖伟的妻子拖他的卡上到了露台，让人者说跳楼。上了多久了？一小时了。有人上网。暂时心还没有，那怎么办啊，童总？哎，坐到我办公室。你让我们静一静。好，大家静一静，大家静一静啊！振宇，你能带我们上去吗？现在不是上不上露台的问题，而如果让节目组上去，把基准集团的形象的媒体上曝光，对我们的影响很大。现在管不了这么多了。这件事情因为我们节目引起，就必须在节目里解决。我不想把它变成社会新闻。振宇，你让我上去，我保证把刘小月劝下来。振宇，人命关天啊，生命比什么都重要。好，好，好，我带你上去，但是他们和机器们不上去。梁主播，如果我们上不了这期节目怎么办？蔡总会怪罪的。要有什么问题，我来扛着。振宇。快带我上去吧！好，拦住他们啊！嗯、通知廖伟，让他一个小时内解决他的私人问题。如果这件事情影响了公司的声誉，这可不是提交辞呈就能解决的问题。好，明白。我现在通知他。对了，这个露台离总裁办公室很近，想上露台得坐总裁办公室的直达电梯，而那个卡只有廖伟才有。那怎么办呢？那如果从总裁办公室能不能过去？哎，他来了，廖伟，顾总监，对不起啊，我没有看好我老婆，让他偷了我的卡。不过，我刚刚又去 IT 复制了一张，我现在就去把它弄回来。梁主播，你也在。我跟你们一起上去，劝劝你太太。走吧，我们快走吧。走吧。刘小玉，赶紧给我下来，别在这丢人现眼。别过来，再过来我就跳下去。你先下来，刘小玉，赶紧给我下来。他现在救人现眼，我很危险。放心吧，又不是第一次，上次有个跳河的，还不救回来了。当初追我的时候，说一生一世只爱我一个人，全都是放屁！让我试试。陆小月，注意安全！别给我上！别过来了！别救人！今天这样让你没跳下去，做鬼都不放过你，让你下半辈子都不好过。你永远都别想跟小三在一起！你疯了！你赶紧给我下来！哎，刘女士，人只要活着就会有希望。你还记得廖先生曾经的事吗？我相信你并没有放弃这段感情。是你，要不是你怂恿他，他这次怎么会铁了心跟我离婚？婚姻班主任，真可笑！我为什么会相信你？你知道爱情是什么吗？你别再过来了！现在就我一个人，你能听我说两句吗？爱情在每个人心中的诠释是不一样的，但是我知道。好的爱情，它不是占有，不是逼迫，是信任，是包容。信任和包容，只能换来欺骗和背叛。就算感情中有欺骗跟背叛。
但是我相信，廖先生对你的感情是真的，刘女士，我相信你们这段感情中，肯定存在什么误会。你能听听廖先生好好的解释一下吗？别再过来了，快，我就跳下去。廖伟，我就问你一句话，你是不是真的要和我离婚？今天下来再说。是还是不是？你先下来。都这个时候了，你连句好听的都不愿意骗我，连骗都不愿意骗我。我还期待什么？刘女士，我有证据证明你丈夫并没有出轨。他的钱包里一直放着你的照片。不要看我！刘女士，放开我！放开我！刘女士，刘女士，你别出轨！没事了，刘女士，别放开！啊！刘姐，你没事吧？我看看。没事，你先照顾他。我没事，你在这等我。来来来，快点快点网友呼吁下课。哎，你额头怎么了？啊，磕了一下，没事儿。蔡总要见你啊，做好心理准备啊。什么意思啊？刘小月那件事，闹得有点大。我又没有错，我还救了他一命呢。他们怎么报道这个？哎，我说啊，你怎么还好意思说？谁让你自作主张去救人，连个摄像师都不带？嗯、这下可好，被冤枉了，一点证据都没有。当时人命关天，我哪里还顾得了这么多？我知道你没错，可观众不这么以为啊！你也知道，现在的网络有多可怕，舆论导向根本控制不住。可是，别说了，跟我说没用。啊。你这样的女主持人良心吗？怎么了？害死人了还这么嚣张哦！就是，欢迎班主任，没人性。
我解释解释，我怎么没人性了？人家是精神失常自己跳楼的，又不是被我逼的，我还想把他拉回来。再说了。人不是还没死吗？你们就说是我把人家给逼死的，这不是咒人家吗？到底是你们没人性，还是我没有人性啊？梁心，是你呀、啊！对不起，我们说错话了，对不起。你都跟我作对。梁心啊，坐。梁心啊，爹死这个事情处理的不大好。蔡总，这个事情不能怪我，那个刘小月根本就不适合上这个节目，是那个实习生搞错了，他才上了这个节目。而且后续发生的事情也不是我能控制的。我知道，我都知道。但是目前观众的反应很大，杨鑫啊，我想今天晚上的直播你就不要出现了，让夏蕊做代班主持，等这种风头过去了，你再回来。蔡总，这个事情真的不能怪我。你如果不让我上婚姻班主任的话，那我不就是跟大家承认了我很心虚吗？你也要为公司的点击率考虑一下。现在网上反应那么强烈，肯定会影响点击率。再说了，这两年你主持婚姻班主任也没休过假，这次呢就全当休假，好好的休息一下啊。蔡总，我待会儿还要接待个客人，啊，你先回去吧。这个是您要的资料。姐，你长得可真漂亮，可比那个梁心漂亮多了。而且比他更有实力，姐，我先走了。嗯，听见这话不高兴，也没有必要把人吓跑吧？他没实话，是不是实话？今晚看点击率不就得了？既然以前向你讨教你不肯教，我只好慢慢摸索怎么当一个好主持人了。不过你放心，我不会砸了婚姻班主任的招牌的，更不会像你一样，总想把人逼死。你什么意思？我没什么意思，你可别多想了。夏蕊，我告诉你，你不要以为你带了一次班，你就可以顶替我的位置，你还不够资格。有没有这个资格，点击率说了算。你，哎，干嘛呀？大庭广众的，注意点影响啊！我看，要不你先回去休息两天，我会向蔡总争取让你回婚姻班主任啊。菜不是鳕鱼吗？嗯。最近来的这么勤快，担心事有多吗？你们干嘛带我来这种遇到奇葩的地方吃饭啊？我有心理阴影的好不好？算了，忘了吧。今天我请。你是赚大钱了吧？你这个铁公鸡也舍得放血了？因为我买了巨震的股票。哎，你们知道吗？巨震可多八卦了。
这矩阵总裁童俊明是哈佛毕业的，然后呢，在华尔街打过几年工，完全没有靠家人。最神秘的是，他从来不接受任何记者的采访，也不跟客户有任何留影。反正低调的程度令人发指。听你这么说，他不会是个丑八怪吧？不可能，听说他是颜值爆表的霸道总裁。你有没有机会见到这个霸道总裁呢？啊，算了算了算了，还有一件事啊，你家顾振宇已经华丽的回到矩阵了，他对任何女孩子都非常 nice 的。现在在我们公司有很多女孩已经盯上顾振宇了。哎，我说你们两个呀，你真是够可以的，都认识多少年了？他喜欢你的时候，你说你要好好学习，等到你喜欢上他的时候呢，他要去追别的女生了。我说你们两个呀，再不谈恋爱。就老了，我自己的事情自有分寸，你有什么分寸啊？天天宅在家里，你现在不用录节目，宅在家里谈谈恋爱也好呀。你们还吃不吃饭啊？服务员，点餐。哎，看菜单。哎，来了，三位美女，有什么需要的？你有什么好推荐的吗？啊。你们今天太走运了，我们今天神秘大厨来了，呃，有特色菜推荐，这个香煎鳕鱼和青芦笋色拉。哎，怎么样？你们要不要尝尝？但是我好像我没有看到这两个菜。啊，我们这个食材是不论价钱。哎呀，看你穿着好像不是服务员，不是总管就是老板吧？那我们就相信你一次，别让我们失望啊！其实我是打杂的，好，马上就来。来，干杯！干杯！杯你少喝点儿，是不是朋友啊？这点消愁都不行啊！啊，啊 ，OK。亲爱的，我那个婚介所临时帮我弄了个聚会，我想去一下，可不可以啊？哎，你有没有人性啊？人家都喝成这样了。哦。嗯、喂？什么？你们有没有脑子啊？怎么会犯这种低级错误呢？行了行了，我现在马上过来。啊、良心。会长出了点事儿，我现在得去盯一下。哇，那你就有人性了。行了行了，你们都走吧，我没事。呃，那你少喝点啊。嗯，明天我把钱给你啊、嗯哦。走吧。拜拜。拜拜。拜拜。洗手间在外面。我，啊，我是，啊，啊，啊，嗯，啊，啊
，谢谢。童杰。不能这样睡，你醒醒。代驾来了，你家住哪儿啊？新月园。喝这么多，怎么叫代驾？你真的是厨师、啊？怎么看你都不像厨师啊！你做的菜能吃？你不是已经吃过了吗？今天晚上吃的是神秘大厨做的菜，你不会就是那个神秘大厨吧？哼，看不出来还有两把刷子。这个车不错啊，是定制的吧？这个车的主人一定是个土豪。我告诉你啊，我最讨厌土豪商人了，特别是那些房地产商。商人是一种职业而已。哼，选这个职业的人都不会是什么好人。你久没想吧？哼，你怎么知道？那你继续睡吧。你没事吧？没事吧？哎，外面凉，你先把衣服披上。小心，妈，你怎么来了？
。如果有男朋友的话，你们是不是就不必我相亲了？那不废话吗？哎呀，只要门当户对啊，人品好。帮我个忙，帮我个忙。嗯，妈，这个是我男朋友，他叫童杰。啊哈，真的？哎呀。怎么不早说呀？干嘛遮遮掩掩的？呃、嗯，妈，你吓到他了。嗯，那个，没有你上班挺辛苦的，你先回去吧。啊，哎妈，上班先回去了啊。哎妈，我们也回去吧啊，别打扰人家了。哎呀，我还没看清楚呢。哎，路上注意安全啊。哎妈，走吧走吧。哎呀妈，好嘞。哎